ஸோ வணக்கம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரியல்மி ஒன் ஃபோனில் எப்படி நம்ம கூகுளோட ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு கம்ப்ளீட் டுட்டோரியல் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அவங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ரியல்மி ஒனில் எப்படி கூகுள் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அதுக்கு தேவையான ஃபைல்ஸை வந்து நான் ஜிப் ஃபைலில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஃபைல் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் எக்ஸ்ட்ரா டியர்னு கேட்கும் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா டியர் அதாவது உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் எந்த இடத்துல நீங்கள் ஸ்பேஸ் இருக்கோ அந்த இடத்துல வச்சு எக்ஸ்ட்ராட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படி எக்ஸ்ட்ராட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மூணு ஃபைல்ஸ் வரும் ஸோ போஸ்ட் ஃபிக்ஸு ஜிஎஸ்ஐ ஃபைல்ஸ் அண்ட் டிடபிள்யூஆர்பி ஸோ ஜிஎஸ்ஐ ஃபைல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது சிஸ்டம் இமேஜ் செகண்ட் இருக்கிறது பூட் இமேஜ் ஸோ இந்த ரெண்டு இமேஜில் தான் நம்ம ஓய்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு கஸ்டம் ரெக்கவரியாக வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் டிடபிள்யூஆர்பி ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம்னா டிடபிள்யூஆர்பி தான் இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் ஸோ எல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம போஸ்ட் ஃபிக்ஸில் என்னென்னா நம்ம அந்த ராமில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சில ஃபிக்ஸஸ் இருக்குது ஸோ அதை வந்து நம்ம இப்போ ஓய்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் சரி பண்ண முடியும் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு பிரைட்னஸ்ஸு அப்புறம் ஹெட்செட் ஃபிக்ஸு ஸோ அது ரெண்டை வச்சு நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி டிவிடியோ எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுங்கிறது சொல்கிறேன் ஸோ இதுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் வேணும் அந்த சாஃப்ட்வேர் பார்த்திங்கன்னா அதுவும் நான் லிங்க்கில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ மினிமம் ஏடிபி அண்ட் ஃபாஸ்ட்போர்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேரில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே உங்களுக்கு அந்த டிடபிள்யூஆர்பி இமேஜ் ஃபைலை வந்து நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி அதில் பேஸ் பண்ணணும் ஸோ ஆல்ரெடி பேஸ் பண்ணிக்கிறதுனால ரீப்ளேஸ் கேட்குது நான் ரீப்ளேஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ அவ்வளோதான் இது முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபோனை கனெக்ட் பண்ணி ஒரு சில ஏடிபி கமெண்ட் மூலிமா நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணோன்னா நம்ம ஃபோனில் வந்து டெவலப்பர் ஆப்ஷனை ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கணும் ஸோ அதை எப்படி ஆன் பண்ணுறதுனா உங்கள் ஃபோனில் பில் நம்பர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை சர்ச் பண்ணுங்கள் பில் நம்பரில் போயிட்டு அது நீங்கள் எயிட் டைம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் டெவலப்பர் ஆகிடலாம் ஸோ அந்த டெவலப்பர் ஆனதுக்கப்புறம் அதில் போனிங்கன்னா உங்களுக்கு யூஎஸ்பி டிபகிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் டேர்ன் ஆன் பண்ணணும் ஸோ ஆல்ரெடி ஆனில் இருக்குது ஸோ ஓஇஎம் அன்லாக்கிங் ஸோ அதுவும் நம்ம வந்து ஆனில் வச்சுருக்கணும் ஸோ அதுவும் யூஎஸ்பி டிபேக்கிங்கும் ஆனில் இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அப்படி ஆஃப்ல இருந்தால் நீங்களே மேனுவலாக ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் ஆன் பண்ணிட்டேன் ஸோ இது என்னோடய ரியல்மி ஒன் ஃபோன் தான் ஸோ நான் ஆல்ரெடி நான் கூகுள் ராம் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கனால எனக்கு அப்படி இன்டர்ஃபேஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம ஃபோனை வந்து நான் சிஸ்டம் கூட கனெக்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஃபோனை ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து இந்த அதாவது இந்த ஓஎஸ் ஃபைலை வந்து நான் என் ஃபோனில் இருக்க மெமரி கார்டுக்கு நான் காப்பி பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபோல்டர் என்ன செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி என் ஃபோன் மெமரி கார்டில் நான் பேஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ மெமரி கார்டு இருந்தால் மெமரி கார்டிலே பேஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் சேஃப்டி என் இன்டர்னல் மெமரி நம்ம ஃபுல்லாக ஃப்ளாஷ் பண்ணிடுவோம் ஸோ ஏஓஎஸ்பி நைன் அப்படிங்கிற இமேஜ் ஃபைல் தான் நம்மளோட சிஸ்டம் இமேஜ் ஃபைல் ஸோ காப்பி ஆகி முடிக்க போகுது ஸோ காப்பி ஆயிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஏடிபி கமெண்ட்ஸ் மூலயமா நம்ம டிடபிள்யூஆர்பியை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபோனில் இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவோம் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன்னா என் சி கோலனில் ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் எக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸில் மினிமம் ஏடிபி அண்ட் ஃபாஸ்ட்ஃபுட்ங்கிற ஃபோல்டரில் நான் ஆல்ரெடி டிடபிள்யூஆர்பி பேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இங்கே நான் கமெண்ட் ஹியருங்கிறத கிளிக் பண்ணேன்னா எனக்கு ஒரு கமெண்ட் விண்டோ ஓப்பன் ஆயிரும் ஸோ இதில் நான் கொடுக்குற கமெண்ட் வந்து நீங்களும் உங்கள் சிஸ்டமில் டைப் பண்ணுங்கள் ஏடிபி ரிபூட் பூட் லோடர் ஸோ இந்த கமெண்ட் அடிக்கும் போது உங்கள் ஃபோன் கண்டிப்பாக கனெக்டில் இருக்கணும் உங்கள் பிசி கூட அப்போ தான் இந்த கமெண்ட் ஓக்காகும் 
ஸோ நான் என்ட்ரு கொடுத்தோன்னே எனக்கு வந்து என் ஃபோன் சுவிட் ஆஃப் ஆகிட்டு ஃபாஸ்ட் போட்டுங்க நம்ம ஊருக்குள்ளே போயிடும் ஸோ அதை எப்படி உள்ளே போகுதுங்கிறத நான் அடுத்தது நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஸோ இப்போ வந்து என் ஃபோன் ஃபாஸ்ட் போட்டு அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடுச்சு ஸோ அது வந்ததுக்கப்புறம் ஃபாஸ்ட் போட் ஃப்ளாஷ் ரெக்கவரி அப்படின்னு போட்டு நம்ம டிடபிள்யூஆர்பி இமேஜ் வேலை நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ அந்த கமெண்ட் இப்போ நான் டைப் பண்ணுறேன் நீங்கள் என்ன ஃபைல் நேம் போட்டிங்களோ அந்த ஃபைல் நேம் போட்டு டாட் ஐஎம்ஜிங்கன்னு முடியணும் ஸோ நான் என்ட்ரு கொடுத்தோன்னே எனக்கு வந்து டிடபிள்யூஆர்பி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஃப்ளாஷ் ஆகிடுச்சு அங்கே பார்க்கலாம் நீங்களே ஓகே ஃபினிஷ்னு சொல்லிட்டு டிஸ்பிளேயில் காட்டுது உங்களுக்கு சி இப்போ நான் ஃபோனில் எப்படி அதை ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்கிறதையும் நான் வீடியோவில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கமெண்ட் கொடுத்தேன்ல ஸோ அந்த கமெண்ட் கொடுத்தோன்னே எனக்கு ஃபோன் வந்து எனக்கு இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு சடன் ஆயிரும் ஸோ அதை நீங்களே பார்க்கலாம் ஸோ சடன் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஏடிபி ரீபூட் பூட் லோடர் அதாவது நம்ம பூட் லோடரில் ரீபூட் பண்ண சொல்லி நம்ம கமெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதுவும் வந்து நமக்கு ஒரு பூட் லோடரில் ரீபூட் ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட் பூட் அன்லாக்கிங் வெரிஃபைங் ஓகேன்னு வந்துச்சா ஸோ இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அந்த கஸ்டம் ரெக்கவரி நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணோம் ஸோ அது இன்ஸ்டால் பண்ணோன்னே எனக்கு இங்கே எக்ஸ்ட்ரா டூ லைன்ஸ் வந்து ஃபினிஷ்ட் அப்படின்னு வரும் பாருங்கள் ஸோ நான் ரெண்டாவதாக கொடுத்த கமெண்ட்டுக்கு தான் இப்போ இந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இது வந்தோடனே எனக்கு வந்து டிடபிள்யூ ஆர்பி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஃப்ளாஷ் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் எந்த ஒரு வயசாக இருந்தாலும் நான் என் ஃபோனில் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் அது உண்டாக பர்மிஷன் எனக்கு டிடபிள்யூ ஆர்பிலேருந்து வாங்கிக்குவேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கிறத நான் காட்டுறேன் ஸோ பவர் பட்டனையும் வால்யூம் அப் பட்டனையும் சேர்த்து ஒரு டென் செகண்ட்ஸுக்கு பிடிச்சிருங்க பிடிச்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் ஃபோன் வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிரும் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரெக்கவரி மோடுக்கில் எப்படி போகணுன்னா அதே சேம் பவர் பட்டனையும் இப்போ வால்யூம் டவுன் பட்டன் ரெண்டையுமே ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரியல்மின் லோகோ வரையும் நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணும் ஸோ லோகோ வந்துருச்சு ஸோ நீங்கள் இப்போ விட்டலாம் ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிளாக் ஸ்க்ரீன் மாதிரி உள்ளே போயிடும் ஸோ பிளாக் ஸ்க்ரீன் வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு பவர் பட்டனை டபுள் டேப் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு வந்து டிடபிள்யூ ஆர்பியில் பூட் ஆகிருக்கும் ஃபோன் ஸோ டிடபிள்யூ ஆர்பி தான் டிடபிள்யூ ஆர்பி பார்த்துக்கோங்க பூட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ ஸ்வைப் டூ அன்லாக்னு இருக்கு நான் ஸ்வைப் பண்ணுறேன் ஸோ இதெல்லாம் தான் டிடபிள்யூ ஆர்பியில் இருக்க மெனூஸ் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே என்ன பண்ணோன்னா உங்கள் ஃபோனை பேக்கப் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்க மாதிரி நீங்களும் உங்கள் ஃபோனில் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் ஸ்டோரேஜ்னு சொல்லிட்டு கீழே இருக்கா ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ கரெக்டாக இன்னொரு டைம் பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் தான் செலக்ட் பண்ணோம் ஸோ செலக்ட் ஸ்டோரேஜில் நம்ம மைக்ரோ எஸ்டி கார்ட் அதாவது எஸ்டி கார்டில் தான் பேக்கப் எடுக்கணும் எப்போவுமே ஏன்னா இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் வந்து நம்ம ஃப்ளாஷ் ஃப்ளாஷ் பண்ணிடுவோம் ஸோ ஓடிஜ் இருந்தால் நீங்கள் ஓடிஜில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் ஸ்வைப் பண்ணுறேன் ஸ்வைப் பண்ணோடனே எனக்கு வந்து பேக்கப் ஆயிரும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி பேக்கப் எடுத்துக்கனால நான் வந்து இப்போ எடுக்கல நீங்கள் ஸ்வைப் பண்ணி பேக்கப் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் ஆகும் வெயிட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஸோ நீங்கள் பேக் கொடுத்துட்டு இப்போ நான் என் சிஸ்டம் ஆஃப் அதாவது சிஸ்டம் இமேஜை வந்து நான் ஃப்ளாஷ் அடிக்க போகிறேன் ஸோ வைப்பில் போயிட்டு ஃபார்மல் டேட்டா கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எஸ்ன்னு டைப் பண்ணி சொல்லி கேட்கும் ஸோ உங்களுக்கு சிஸ்டமில் இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு வேனிஷ் ஆகிடும் ஸோ நான் எஸ் கொடுத்துட்டேன் அவ்வளோதான் எனக்கு சிஸ்டம் இமேஜ் எல்லாமே கிளியர் ஆகிடுச்சு இப்போ என் ஃபோனில் வந்து எந்த ஒரு வாய்ஸும் இல்லை ஸோ இப்போ நான் கூகுளோட வாய்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு நான் இன்ஸ்டால்குள்ளே போயிட்டேன் ஸோ நம்ம மெமரி கார்டில் மெமரி கார்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் ஸ்டோரேஜில் போயிட்டு அதே மாதிரி கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஜிஎஸ்ஐ ஃபைல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோல்டரில் வச்சுருப்பீங்க உங்கள் ஓயஸை ஸோ அந்த ஃபோல்
ஸோ எனக்கு ஃப்ளாஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் பூட்டை ஃப்ளாஷ் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் சிஸ்டம் இமேஜை ஃப்ளாஷ் பண்ணோம் ஸோ நான் திரும்ப பேக் கொடுத்துட்டு அந்த ஏஓஎஸ்பி நைன் இமேஜை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சிஸ்டம் இமேஜை நான் ஃப்ளாஷ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என் ஃபோன் வந்து கூகுள் ஓஎஸ்க்கு ஃப்ளாஷ் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு உங்களுக்கு ஒரு டூ த்ரீ டூ டூ த்ரீ மினிட்ஸ் டைம் ஆகும் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் ஸ்பீடாக இருக்கிறதுனால எனக்கு ஸ்பீடாக வந்துடுச்சு டூ எக்ஸ் ஸ்பீடில் உங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரீபோட் பேக் வந்துட்டு ரீபோட் கொடுத்துட்டு பவர் ஆஃப் கொடுத்துருங்க ஸோ பவர் ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ நான் வந்து நான் சிஸ்டம் ஆன் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட் பூட் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அந்த ஆண்ட்ராய்ட் ஆப்டிமைசிங் அதெல்லாம் உங்களுக்கு இன்டர்னலாம் நடந்துகிட்ருக்கும் ஸோ செகண்ட் பூட் டைமிங்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் எடுத்த வரையும் பூட் ஆகிறதுக்கு ஒரு நைன்டீன் டு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஆச்சு ஸோ இது நான் கலர் வயசோட எனக்கு ஸ்பீடாக தான் ஆச்சுன்னு சொல்லுவேன் ஸோ நல்லா தான் இருக்குது இந்த வயசு ஸோ ஃபஸ்ட் பூட் மட்டும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் நான் அப்படியே ஒரு டூ எக்ஸில் ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருந்தாலும் உங்களுக்கு ஸ்பீடாக தெரியலாம் ஸோ இந்த ரோமன் இல்லை உங்களுக்கு ஜிஎஸ்ஐ எதுனாலும் நீங்கள் டீ டெலிவரி பீஸ் பண்ணி ஃப்ளாஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ யாருக்காச்சும் ஏதாவது வேறு ஏதாவது ஓஎஸ் வேணும்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் லிங்க் அனுப்பிச்சிட்றேன் ஸோ எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் செட்டப்லாம் கேட்குது அதே மாதிரி ஃபோன் பூட் ஆனோன்னே ஸோ நான் இனிஷியல் செட்டப்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக ஓஎஸ்க்குள்ளே போகிறேன் ஸோ இதுதான் ஓஎஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் ஸ்க்ரீன் பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு கூகுள் பிக்சல் ஓஎஸாக அப்படியே உங்களுக்கு ஏழ்மையில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிஸ்டம் ஓஎஸ் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்ட் நைன் பாயிண்ட் ஓவில் இருக்குது ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி பேஸ் லெவல் பாருங்கள் ஏப்ரல் ஃபைவ் அதாவது இந்த போன மாதம் ஏப்ரல் ஃபைவ்ல இருக்குது ஸோ இந்த ஓஎஸ் ரொம்பவே பேட்ரி பேக்கப் சூப்பராக இருக்குது ஸோ அந்த சர்ச் இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அசிங்கமாக இருக்கும் ஃப்ரண்ட்டில் ஸோ அதை எப்படி நீங்கள் கிளியர் பண்ணுறதுனா ஃபோர் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு டிசேபிள் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சர்ச் வந்து உங்களுக்கு போயிடும் ஸோ ரீபூட் பண்ணிங்கன்னா அந்த மேலே இருக்க அந்த சர்ச் பார் வந்து உங்களுக்கு டிசேபிள் ஆகிரும் ஸோ இந்த ஓஎஸில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒன்று மட்டும் தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் அக்லியாக இருக்கும் ஸோ அதையும் நம்ம வந்து டிசேபிள் பண்ணிட்டோம்னா ஓஎஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு ஸ்டாக்குக்கு நிகராக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ நான் ரீபோட் பண்ணிவிட்டேன் பார்த்தீங்களா சர்ச் பார் போயிடுச்சு ஸோ இப்போ நல்லாயிருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரைட்னஸ் வந்து உங்களுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ எனக்கு வீடியோவில் பார்க்குறதுனால உங்களுக்கு பிரைட்டாக இருக்க மாதிரி தெரியலாம் ஸோ இல்லை நீங்கள் நேரில் பார்க்கும்போது பிரைட்னஸ் லெவல் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஃபுல்லாக வச்சாலே ஸோ அதை எப்படி நம்ம சரி பண்ணுறதுனா டேர்ம் மேக்ஸ் ப்ளே ஸ்டோரில் போய்ட்டு டேர்ம் மேக்ஸ்ன்னு ஒரு ஆப் இருக்கும் அதுனால் டென் மைல் மாதிரி ஒரு ஆப்பு ஸோ இதுதான் டிஇஆர் எம்யூஎக்ஸ் இதை வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் ஃபோனில் ஸோ இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு ஸோ நான் ஓப்பன் கொடுத்துட்டேன் இன்ஸ்டாலிங்னு வந்துட்டுருக்கு ஸோ இது இன்ஸ்டால் இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுற போனால் மெமரி கார்டில் நான் போஸ்ட் ஃபிக்ஸ்னு ஒரு ஃபோல்டரில் பிரைட்னஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைல் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ போஸ்ட் ஃபிக்ஸில் போனிங்கன்னா பிரைட்னஸ் ஃபிக்ஸ்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கா ஸோ இதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே இருக்க லைனை வந்து அப்படியே நீங்கள் ஃபுல்லாக காபி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த டென் மேக்ஸ்ன்னு இருக்குல்ல இதில் போயிட்டு நீங்கள் பேஸ் பண்ணும் அதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் எஸ்யூ அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பர் யூஸ் பர்மிஷன் இயக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் அலோவ் கொடுத்துருங்க அலோவ் கொடுத்துட்டு இப்போ அந்த ஃபைல் அந்த கமெண்ட் லைனை பேஸ் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முடிஞ்சு உங்களுக்கு பிரைட்னஸ் வந்து ஃபுல்லாக வந்துடும் ஸோ இதுக்கப்புறம் அந்த ஆப் எனக்கு வேணாம் அப்படின்னா கூட நீங்கள் டெலிட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நமக்கு ஹெட்ஃபோன் ஜாக் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ இப்போ வரைக்கும் ஓஎஸில் டிஃபால்ட்டாக எடுக்காது ஸோ அதை எப்படி நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன் மேஜிக் மேனேஜர்னு சொல்லிட்டு க்ரோமில் போய்ட்டு சர்ச் பண்ணுங்கள் சர்ச் பண்ணிவிட்டு கீழே அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மேஜிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏபிகே ஃபைல் டவுன்லோட் பண்ணுற லிங்க் இருக்கும் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணி டவுன்ல
ஸோ இப்போ அதை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுனா நான் பவர் ஃபோனை பவர் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ரெக்கவரி மோடில் நான் ஃபோனை பூட் பண்ண போகிறேன் அதாவது பவர் பட்டனையும் வால்யூம் டவுன் பட்டனையும் சேமாக அழுத்த போகிறேன் ஸோ இப்போ என் ஃபோன் ரெக்கவரி மோடுக்கு பூட் ஆகிடுச்சு ஸோ பூட் ஆனோடனே நான் போஸ்ட் ஃபிக்ஸுங்கிற ஃபோல்டரில் மேஜிஸ்கின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு ஜிப் ஃபைல் வச்சுருப்பேன் அதை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ ஸ்வைப் டு அன்லாக் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ நான் ஸ்ட்ரைட்டாக இன்ஸ்டால்குள்ளே போயிடுறேன் இன்ஸ்டால் ஸோ செலக்ட் ஸ்டோரேஜ் எக்ஸ்டர்னல் மைக்ரோ எஸ்டி கார்டு செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதில் போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபோல்டரில் உங்களுக்கு மேஜிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜிப் ஃபைல் இருக்கா வெர்ஷன் நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ அதுதான் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் ஸ்வைப் பண்ணி இதை ஃப்ளாஷ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃப்ளாஷ் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகே டன் ஃப்ளாஷ் டன் வந்துடுச்சு ஸோ இப்போ நீங்கள் அப்படியே பேக் போயிட்டு நீங்கள் ரீபோட் வந்து இங்கே தான் கொடுக்கணும் வேறு எங்கே ரீபோட் கேட்டாலும் கொடுக்காதீங்க ஸோ இதில் போயிட்டு பவர் ஆஃப் பண்ணால் தான் அது கரெக்ட் ப்ரொசீஜர் இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து சிஸ்டம் வந்து பூட்லாம் பார்க்க கூட நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜரே ஃபாலோ பண்ணிங்க ஸோ இப்போ நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்டேட் அவைலபிள் இங்கே கேட்குது ஸோ நான் இங்கேயும் அப்டேட் பண்ணிடுறேன் ஸோ நீங்கள் அப்டேட் பண்ணலாம் கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் டேரெக்டாக போய் கூட நம்ம ஹெட்செட் ஃபிக்ஸை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் அப்டேட் பண்ணிடுறேன் ஸோ அவ்வளோதான் அப்டேட் ஆகிடுச்சு ஸோ ரீபோட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு இங்கே அப்டேட்டட்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ நான் ஹெட்செட்டை ஹெட்செட் ஃபிக்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ரீபோட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஆல் டன் ஸோ இப்போ நான் க்ளோஸ் கொடுத்துறேன் ஸ்ட்ரைட்டாக க்ளோஸ் கொடுத்துட்டு இப்போ எனக்கு இங்கே டவுன்லோட்ஸில் போனீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட மாடியூல்ஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் என்ன மாடியூல்ஸ் வேணுமோ நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் அதில் என்னென்ன மாடியூல்ஸ் என்ன பண்ணணும் அங்கே எழுதியிருப்பாங்க படித்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் ஆல்ரெடி மாடியூல்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஒரு ஃபோல்டரில் ஸோ அதனால் நான் மாடியூல் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு கீழே வந்து நான் எனக்கு ப்ளஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அளவு கொடுங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எஸ்டி கார்டை செலக்ட் பண்ணுவோம் அதில் எஸ்டி கார்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் போஸ்ட் ஃபிக்ஸுங்கிற ஃபோல்டரில் நான் ஹெட்செட் ஃபிக்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் வச்சுருப்பேன் ஹெட்செட் ஃபிக்ஸ் ஜேசின்னு இருக்கா ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதே ஆட்டோமெட்டிக்காக இன்ஸ்டால் ஆயிரும் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஹெட்செட் போட்டாலும் சரி எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது ஹெட்செட்லேயும் கேட்கும் ஸோ சவுண்ட் குவாலிட்டி கலர் வாய்ஸோடு உங்களுக்கு பக்கா பக்காவாக தான் இருக்குது ஸோ அவ்வளோதாங்க நம்ம இப்போ ரியல்மியில் இருக்க கலர் வாய்ஸை கம்ப்ளீட்டாக டெலிட் பண்ணிவிட்டு ஸோ நம்ம கூகுளோட ஒரு சோர்ஸ் இமேஜ் ஃபைலை வந்து நம்ம இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பிரைட்னஸ் அப்புறம் ஹெட்ஃபோன் பக்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ அதை நம்ம போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் மூலிமா சரி பண்ணிட்டோம் ஸோ இல்லை இன்னும் ஒரு சில பக்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதை என்னென்ன அப்போ சொல்லிடுறோம் உங்ககிட்ட ஸோ இந்த ஃபோனில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஜியோ சிம் அதாவது ஒரு ட்ரூ வோல்ட் ஒர்க் ஆகிற சிம் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக எடுக்காது ஸோ ஏன்னா வோல்டேஜ் சப்போர்ட் இன்னும் அது கொஞ்சம் பக்காக தான் இருக்குது இந்த ஓஎஸில் ஸோ அப்படி நீங்கள் ஜியோ சிம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் ப்ளேஸ்டோரில் போய்ட்டு ஜியோ ஃபோர் ஜி வாய்ஸ் அந்த ஆப் மூலிமா தான் நீங்கள் உங்களால் ஜியோ சிம்மை ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அடுத்த பக்கு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு லாக் ஸ்க்ரீனில் எந்த ஒரு அத்தன்டிகேஷனும் உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ ஆமாங்க நம்மளால் ஸ்வைப் டு அன்லாக் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் மற்றபடி பாஸ்வேர்டோ பின்னோ அந்த எந்த ஒரு அத்தன்டிகேஷனோ நமக்கு இதில் எனேபிள் பண்ண முடியாது ஸோ வேணும்னா நம்ம ப்ளே ஸ்டோரில் தேர்ட் பார்ட்டி ஆப் ஏதாவது இன்ஸ்டால் பண்ணி தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாட்ஸ்பாட்டை வந்து உங்களால் எனேபிள் பண்ணவே முடியாது ஸோ ஒரு சிலர் எனக்கு நேம் சேஞ்ச் பண்ணால் ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எனக்கு அது வரையும் ஒர்க் ஆனது இல்லை ஸோ இந்த மூணு பக்குக்கும் ஸோ வேறு ஏதாவது ஃபிக்ஸஸ் வந்துச்சுன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து லிங்கை ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ அதை எப்படி அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு நான் இன்னொரு வீடியோ நான் போடுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலன்னா அன்லைக் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸ் எதாவது இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் ப